E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, hoje a gente vai conhecer um software diferente e muito legal, e vocês vão entender isso no vídeo, para preparar a impressão 3D de vocês e usar a impressora 3D de vocês de uma forma um pouquinho diferente. Bora lá! E é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no computador. Hoje a gente vai conhecer o Idea Maker, o fatiador da Rise 3D. E durante o vídeo vocês vão entender por que é um fatiador tão bacana e por que é um dos primeiros fatiadores que eu estou escolhendo fazer vídeo fora o cura aqui no canal. E também tem um outro vídeo aqui que está para sair aí para frente, aí que é bem bacana sobre colocar textura na impressão 3D de vocês, que, claro, vai ser baseado no Idea Maker. Então eu queria antes fazer um vídeo para vocês ensinando a usar o fatiador para depois ensinar a fazer essas texturas e tem duas impressoras aqui trabalhando aqui faz três dias imprimindo coisa para vocês para esse vídeo então não se esquece de se inscrever para não perder esse vídeo tá então é o seguinte a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal é entrar aqui no Google e procurar por Idea Maker vocês vão ver que o primeiro site aqui é da própria Race 3D e se vocês abrirem ele aqui vocês vão ser já bem-vindos na primeira página já com a parte de software aqui ó, o Idea Maker e ele já fala aqui ó free download Sim, é gratuito, é uma das partes bacanas desse software. Clicando aqui, ele vai abrir o próprio... Não, clicando aqui, ele vai já para o download. Aqui é o site da própria Idea Maker, aqui a gente ainda está dentro do Race 3D, desculpa. Aqui, claro, a gente pode usar no Linux, no Mac e no teu Windows. É só você escolher a versão que você quer. No nosso caso aqui, a gente vai estar tá para o Windows. Embaixo aqui, você tem que ir em versão, não onde está o símbolozinho. Clicar fazer o download para algum lugar no teu computador e instalar o programa, como qualquer outro programa que você vai instalar, beleza? Deixa eu fechar essas abas aqui, deixar só essa daqui e vamos para o software. Galera, inicialmente, quando a gente está acostumado com software tipo Cura, por exemplo, se mudar para qualquer outro, no começo é meio bagunçado, mas vocês vão ver que esse software daqui, esse, esse programa, ele é muito bem pensado e tem muita coisa bacana que o Cura não tem. Eu não estou falando que esse programa é melhor do que o Cura, eu não testei ele a fundo ainda. Eu gosto muito do Cura, não é à toa que eu tenho três versões dele instaladas aqui, uma para cada coisa, né? Eu sempre deixo a antiga do Cura instalada, quando eu vou instalar uma nova, então a antiga era 4.1, daí aqui a nova, se eu não me engano, é a 4.11, e eu tenho aqui no meio das duas, eu tenho a Arachne Engine, então é por isso que eu tenho três. Normalmente ficavam só duas, a antiga e a nova. E se desse algum problema, já estava instalado a antiga. Aqui eu tenho três porque eu uso o Arachne Engine, que não lançou ainda como versão oficial, tô como versão beta. Eu até perguntei no site deles lá na comunidade. Eles ainda não sabem quando vão lançar, mas está para lançar, foi a resposta deles. Então a gente está aqui com o Idea Maker. Eu vou só deixar aqui uma peça já importada aqui. Vamos pegar o Moai aqui. Vamos já arrastar ele para cá e já vamos deixar ele aqui porque a gente vai mexer com algumas coisinhas. Então vamos lá. Aqui em cima, a gente tem uh, o que normalmente seria aquele menu da esquerda do Cura. Então, tem a parte de View, tem a parte de Pan para a gente mexer para um lado e para o outro. Claro que a gente não vai usar, ficar usando esse View e esse Pan aqui, porque o próprio mouse, então, o botão direito, se você segura, ele roda. O botão esquerdo também, aqui não muda muita coisa. O que muda é quando você clica no uh, arquivo com o botão esquerdo e daí você vai para Move. O botão do, da rodinha do mouse é zoom, uh, quer dizer, né? a rodinha do mouse é zoom, e se você segura ele, daí sim é o pan, tá vendo? Então a gente não precisa do pan ali em cima. A única coisa que a gente vai precisar começar a clicar, claro, é no move, se a gente quiser mover a peça de um lado para o outro. Daí com o botão esquerdo, e vocês veem que ele mostra, não só do lado esquerdo, ele mostra aqui também quanto que a gente está mudando ou mexendo na peça, movendo a peça. Isso daqui é uma coisa bem bacana. A gente tem o Rotate aqui, né, para rodar a nossa peça. Lembrando que sempre a gente tem que estar com uma peça selecionada para fazer isso. Ele coloca os boundaries aqui, né, os limites da peça em volta. Ele faz um box. Isso daqui é uma coisa que eu achei bem bacana também. E aqui a gente tem o World Transform e o Local Transform. São duas coisinhas diferentes, um pouquinho mais avançado, principalmente quando a gente está mexendo com duas peças no mesmo lugar. Isso daí, de repente, se eu for fazer um vídeo mais avançado do Idea Maker, eu mostro para vocês. Inicialmente, vocês podem usar o Word Transform aqui, e é praticamente igual ao Cura aqui, né, pessoal? Não, não tem muita diferença. A única coisa que eu senti falta aqui, eu não sei se ele tem, 
que eu não achei pelo menos, é aquele negócio de você selecionar uma parede para ele colocar paralela ou para ele colocar grudada na mesa. No Cura ele fica aqui, aqui a gente não tem nenhum dos dois, vocês estão vendo? A gente não tem aqui essa opção. Pode ser que tenha em algum lugar, que esteja meio escondida, mas eu não vi. Scale, ou seja, aumentar e diminuir, igualzinho também no Cura. A gente pode pegar por aqui mesmo, olha lá, e mexer. No Cura, a gente também tem isso daqui, ó, que é o Uniform Scaling. Então deixa eu desfazer isso daqui, vamos selecionar a peça. Ele sempre fica clicado, é que eu estava mexendo aqui no programa, então por isso está desclicado, mas... O padrão dele é clicado, então sempre que você mexe é igualzinho no Cura, ele vai ampliar, uh, diminuir, enfim, as coisas. E a gente pode escolher por aqui também e também fazer sem ser uniformemente, você fazer um tamanho menor do que o outro, igualzinho no Cura, isso daqui não muda. A única coisa que muda é que aqui a gente consegue colocar em polegadas aqui para a gente ver. A gente não vai usar isso daqui, né? os americanos usam bastante. Um pouquinho mais para direita a gente tem uma coisa bem bacana, calma que eu já vou ensinar vocês a colocar impressora e tudo mais, tá? Estamos conversando sobre o programa. A gente tem outra coisa bem bacana aqui que isso daqui não tem no Cura, que é para você cortar os objetos, cortar teu STL. Isso daqui serve para várias coisas, tá galera? Então ó, vocês podem escolher aqui ó, o lugar do plano, o ângulo do plano, ó, o ângulo do plano que vocês querem cortar em todos os ângulos aqui. Deixa eu deixar zero que fica mais fácil depois para a próxima parte que eu vou fazer. O lugar direitinho, né? Vocês ajeitam para um lado para o outro. E daí você pode simplesmente vir aqui, olha lá, Start Cut. Ele vai cortar o teu modelo. Muito legal, olha lá, pessoal. Cortou já o modelo, olha lá. Então, as duas partes selecionadas, a gente pode simplesmente aqui, ó. Então, vocês já começam a ver uma das coisas bem bacanas desse programa. Se você tem uma peça muito alta... Aqui você consegue cortar ele na hora, já fatiar e já imprimir. É, é, é realmente muito legal isso daqui, né? Eu não lembro como é que faz para ele ir direto para a mesa, pessoal. Porque eu também sou meio novato nesse programa, mas... Ele tem um jeito que você faz que ele vai direto para a mesa. Ah, um platform aqui. Pronto, foi. Separou. Coisa bacana de fazer isso também é que você pode, além de separar, você pode escolher configurações diferentes para esses dois arquivos. Eu já vou mostrar isso daqui para vocês ali na frente. Então a gente tem o cut, a gente tem aqui a aba de suportes, e a aba de suportes é sim diferente da aba das configurações lá do Cura, que do Cura você faz tudo no mesmo lugar. Por que, que aqui é diferente? Porque aqui a gente pode adicionar suportes manualmente, isso é uma coisa muito legal desse, desse programa. A gente, além de colocar autos suportes, se a gente quiser, a gente pode simplesmente vir aqui ó, e fazer igual nas impressoras de resina, ou igual no Simplify, ó, você escolhe onde você quer colocar suporte, tá vendo? Ó? Isso daqui é legal pra caramba desse software, é bem bacana, você vai colocando suporte, você pode editar eles, você pode remover ele, enfim. É muito legal essa aba de suporte aqui, porque os suportes são customizáveis. A gente tem aqui o um Modifier, que a gente consegue colocar alguns modificadores aqui, é que nem aquele plugin que a gente coloca no Cura. Né, de peças para adicionar, a gente pode colocar um cilindro aqui, por exemplo, você escolhe o tamanho do cilindro, olha lá, pronto, criou um cilindro. Coisa simples pra caramba, no Cura a gente também consegue ter isso daqui. A gente tem a aba de textura e essa, pessoal, é para o próximo vídeo. É para o próximo vídeo, espera aí que eu estou imprimindo as coisas e eu vou mostrar para vocês. É o um principal motivo de eu ter instalado esse software e querer fazer vídeo para vocês, tá? É que não tinha como fazer o vídeo de texturas sem antes ensinar vocês um pouquinho a mexer nesse software. Essa parte de Boolean, isso daqui é muito legal, muito legal. Por quê? A gente pode pegar uma peça aqui, tipo isso aqui, ó, colocar ela um pouquinho aqui, ó. A gente pode vir aqui em Boolean, a gente pode selecionar dois, tem que selecionar, né, pelo menos dois objetos, então com Shift é que eu vou selecionar, selecionei os dois, a gente pode fazer uma união dos dois. Ou são dois modificadores, é isso mesmo, ou são dois objetos normais. Então, vamos colocar isso aqui, vamos juntar esses dois um pouquinho aqui. Pronto, agora vamos selecionar os dois, vamos lá em Boolean, unir os dois, olha lá, olha lá. Ele uniu essas duas faces, agora é um objeto só, vocês estão vendo? Vamos dar um Ctrl Z aqui, são dois objetos separados, e vamos ver as outras coisas que a gente pode fazer, ó. A gente pode subtrair o A do B, subtrair o B do A, ou só a interseção. Só a interseção ele vai criar só 
uma, só aquela parte que intersectam as duas peças, olha lá. Pessoal, é, é, é um software relativamente poderoso esse daqui, vocês estão vendo, né? Essa parte de bullying é bem bacana. Maximum Fit, isso daqui, tranquilo, ele vai só aumentar o tamanho da, da, da impressora, nada demais. Duplicar também, a gente também consegue duplicar. E corrigir os modelos, a gente também consegue corrigir lá, fazer um auto repair no cura, a gente também tem isso daí. Tem a parte de aquele plugin de... Mesh Fixer lá, né? A gente tem aqui conectar, que a gente vai conectar na sua impressora via rede ou nas impressoras da própria Rise 3D, que não é o caso aqui, acho que não é o caso de ninguém que está assistindo esse vídeo, ou no Octoprint. Sim, ele conecta no Octoprint, isso daqui é legal pra caramba. Libra, livraria e o Raise Cloud. O Raise Cloud, vocês precisam, a, a nuvem né, da Raise, você precisa ter uma conta lá na Waze para colocar as coisas e os modelos. A livraria a gente já vai conversar, tá? Porque na livraria tem muita coisa bacana. Vamos antes continuar com o software aqui. Do lado esquerdo agora a gente tem a posição, né? Que a gente tava falando. Ele aparece ali do lado esquerdo. Um pouquinho mais para baixo aqui a gente tem o projeto. Olha lá. A gente pode selecionar tudo, selecionar um, mo um modelo só. Ele tem algumas informações aqui. Galera, é um software muito legal quando você quer... Vamos falar assim, é uma mistura de um Cura com um Simplify 3D. Só que o Simplify tá até um retrô, tá, não atualiza ele faz tanto tempo, né, que, que eu nunca mais recomendei ele, fora que é pago, né? Então aqui a gente consegue fazer bastante coisa do Simplify, que é bem legal. Uh, inclusive separar os modelos e imprimir eles com, eles com configurações diferentes. A gente tem aqui, aqui sim, a nossa aba de configurações, tá? Todas as configurações de impressão, eu já vou mostrar para vocês. E aqui o Upload, olha lá. A gente pode fazer lá o upload para Local Printer, para o Race Cloud ou para Octoprint. Então agora vamos focar aqui na parte de impressão. Tá, aqui que são as configurações. Normalmente a gente usa esse, só, só esse primeiro aqui, a não ser que você vá fazer as configurações por modelo, diferente aqui, que nem eu falei. Vamos focar, fazer um vídeo um pouquinho mais simples aqui, um bem básico mesmo. A gente seleciona o template aqui, aqui a gente tem a impressora, o extruder e o template, ou seja, a, o nosso perfil de fatiamento, tá? Só que aqui a gente está com a Flying Bear, com a Ghost 5. Como é que a gente adiciona um impressor aqui? E esse daqui é o outro motivo que eu achei esse software muito, muito, muito legal. Ele é muito fácil de configurar. Você consegue configurar ele sem saber nada de impressão 3D. Diferente do Cura, que você, dependendo da impressora, você vai precisar mudar alguma coisinha na configuração da impressora. Aqui, galera, eu vou mostrar para vocês. Eles complicaram um pouquinho aqui a história, porque o More aqui está só do lado do template, vocês estão vendo? Mas esse More aqui... É, é simplesmente uma besteirinha que eles fizeram de colocar do lado do template. Porque esse more é para tudo aqui, tá? E é aqui que a gente vai adicionar uma impressora. Então eu vou ensinar vocês a adicionarem a impressora que a galera mais tem aí no mercado, que é uma Ender 3, e vocês vão ver aqui que eu não tenho ela aqui, tá? Pera aí, deixa eu ver Flying Bear aqui, ó. Eu só tenho a CR10 Smart e a Flying Bear Ghost 5. Então a gente vai vir aqui em more. Em More a gente pode criar uma impressora, claro, a gente pode duplicar uma se a gente quiser fazer algumas diferenças. A gente pode comparar uma com a outra, isso daqui é legal pra caramba, porque se você criou duas, às vezes, putz, o que, que eu criei aqui que tá diferente? Importar do local disk, ou seja, da, do nosso próprio computador, é claro que eu não tenho nada aqui, só que se eu resolver mandar pra vocês um, um perfil ou alguma coisa, daí é só importar por aqui. Se eu tiver exportado, né, você importa, ou se você exportar um, eu importo aqui. Só que a parte mais legal de tudo aqui é nesse e nesse, porque eu posso exportar essas configurações para a Idea Maker, lá para o pessoal, para qualquer pessoa fazer download, e eu posso do mesmo jeito também importar. E a gente vai clicar aqui em importar. Então lembrando, a gente está aqui na parte de Prepare to Slice, né? preparar para fatiar. Vamos em More, a gente vai em Import from Idea Maker Library. E vai abrir o site e aqui as coisas começam a ficar cada vez mais simples, tá pessoal? Então, digamos que você tem uma Ender 3. Vamos aqui, ó, Printer Model, Input. Vamos procurar aqui, ó, Ender. Creality Ender 3, Max Pro V2. Vamos colocar a V2. Selecionou aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. A gente tem uma configuração aqui que seria um perfil, tá? Para o PETG. E a gente tem um aqui para uh, PLA mais TPU, para Ender 3 V2. Ele está com quatro foguinhos aqui de cinco, tá bem votado. Aqui a gente só clica nele. Galera, olha o que é simples, eu vou clicar. Ele vai colocar Download All Files. Podemos fazer o download? Podemos. 
Isso aqui olha a parte bacana. Import to ID Maker. Antes de eu clicar, tem o Collect, claro, que se você tiver a conta aqui, se você já fez a conta, ele vai separar na tua coleção para você já ter lá, se você formatar um dia o computador, alguma coisa, ou reinstalar o software. É só entrar aqui, você entra na coleção, já tem tudo que você separou lá, que é bacana. Mas se eu clicar em Import to ID Maker, olha isso daqui, ó. Ele vai dar um link aqui. Eu copio esse link. Olha isso, pessoal. Vou copiar isso. Copiei. Dica de computador. Alt Tab. Eu mudo entre todos os programas que tem. Então, eu vou segurar o Alt aqui. Vou apertar o Tab uma vez. Ó. Tem o Idea Maker, tem arquivos e tem o Cura. Vamos para o Idea Maker. Ou, claro, você podia clicar lá na barra de ferramentas aqui embaixo mesmo e ir direto para o Idea Maker. Tá? Olha o que acontece. Apareceu isso daqui. Ó. Download Template ele já abre o link sozinho, ele já identifica que você copiou o um link deles e abre isso daqui sozinho. Daí é só vir aqui, ó, download. Downloaded. Next. Olha isso. Aqui a gente pode mudar o nome, claro, olha lá, ó. template name vai ser Ender 3v2. Impressora, eu quero colocar ele em alguma impressora que eu já tenho aqui? Não, nesse caso não, a gente vai criar uma nova impressora, olha lá, New Printer Ender 3v2. Galera, olha que... que... Fácil isso, que animal. E aqui do lado a gente já pode editar, mas vocês vão ver que não vai nem precisar editar. Eu clico aqui, ó, Ender 3v2. Ó, já tem todos os tamanhos aqui, ó. Já tem tudo configurado pra gente. Tem aqui até, se você quiser, o G-Code pra fazer upload de Proctoprint. Parte de avançado aqui, ó, e Primary Extruder também. Uma coisa bacana aqui, uh, End e Start G-Code. Vocês vão ver que não aparece aqui, vocês já vão ver onde está isso daqui, está na parte de fatiar, porque sempre que você for fatiar, você pode mudar alguma coisa no Start no NG Code, isso daqui eu acho que é uma coisa muito bacana também do Idea Maker. Então vamos dar um save aqui, então vai ser uma new printer. E o filamento, você quer importar as configurações para esse filamento ou para um novo filamento? Isso daí tanto faz, é o que vocês quiserem fazer. A gente pode colocar um novo filamento aqui, por exemplo, editar ele e colocar aqui, por exemplo, FLA 3D fila, é o parceiraço oficial do canal, dos melhores filamentos que a gente tem e resinas também aqui do mercado, aqui no Brasil, são filamentos realmente muito bons, para quem conhece o canal sabe que eu sou muito fã deles, não foi à toa que eu escolhi eles para serem parceiros. E você pode vir aqui e colocar o preço, não sei, vamos arredondar, vai 120 reais, pronto. Flow rate dele, o padrão que eu vou querer é 100%. Se for colocar de repente um PLA e fio, que você sabe que você normalmente usa um flow diferente, você pode colocar lá já 96%, que lá na frente ele vai fazer algumas diferençazinhas, beleza? Então vamos lá, vamos dar um save. Ok. Pronto, pessoal. Estamos com a mesa da Ender 3v2, com o perfil da Ender 3v2 já criado e importado por alguém que já manja de, de impressão 3D e já manja desse software. Então, galera, só de você usar esse perfil padrão aqui, você já vai ter uma impressão bacana, tá? Aqui, se vocês forem ver, tá simples pra caramba. Tem muito pouca coisa aqui, eu concordo com vocês. A gente pode adicionar, igual no Cura, configurações aqui. Adicionar o que a gente quiser. Mas o que eu recomendo mesmo é você clicar aqui nessa engrenagenzinha, ó. E nessa engrenagenzinha a gente vai ter todas as configurações aqui num modo avançado e muito bacana. Vamos dar uma olhada por cima. A altura da camada, pessoal. Então, vocês sabem que normalmente eu imprimo com 12 ou 18, né? 0,12 ou 0,18. Então, vamos colocar lá 0,18. Quantidade de paredes, está com 3. Um pouquinho avançado aqui, mas deixa o padrão que os caras já fizeram. A altura da primeira camada. Costumo fazer com 0,25. First Layer Flow Rate, o pessoal está colocando 240%, aqui. foi o que eu falei, pessoal. Quer usar o perfil padrãozinho que eles fazem? Pode usar que vai funcionar. Eu já costumo mudar as coisas aqui para um negócio que eu sei que vai que é mais realista às vezes. Tem coisa que eu bato o olho aqui e falo, putz, isso daqui está tá meio exagerado. Então, First Layer Flow Rate, se a gente colocar 110, está ótimo. Né? O perfil, né? uh, o desenho, né? uh, como que é feita a primeira camada, aonde ela começa, aonde ela termina, dá para fazer um monte de coisa. Modo vaso, olha lá, Spiral Vase Mode aqui, ó, é aqui que a gente põe. Print Parts em same order, né, na mesma ordem, aqui já são algumas coisinhas a mais. Small Features é para as coisas pequenininhas, são configurações um pouco mais avançadas também. Aqui tem uma coisa legal, aqui é a sequência que a gente vai imprimir, que no Cura às vezes é meio complicado você achar isso, porque são várias configurações, aqui está tudo na mesma configuração. Então a gente vai imprimir antes as 
os perímetros internos, depois os externos e depois o infio. E a gente pode escolher por aqui. No Cura a gente tem que selecionar o lugar. Print Outer Layers First ou Infill, não sei das quantas, aqui tá tudo no mesmo lugar. No Extruder a gente vai ver aqui, ó, a largura de extrusão, tá 0,4 padrão aqui. A parte de retração, wipe e coasting. A gente já tem tudo aqui. Infill, densidade do infill, infill overlap, a gente tem todas as configurações de infill aqui. Uh, solid Fill, isso daqui pessoal, isso daqui é, é um jeito que eles estão escrevendo diferente aqui, que eu achei até bacana, depois que se acostuma, é, é até mais legal às vezes do que o Cura. Solid Fill, são realmente aquela camada inferior e a superior, ou se tiver alguma coisa no meio que é sólido do teu modelo. Então aqui eles separaram, e aqui você... É a mesma coisa, tá? Mas o jeito que tá feito aqui tá um pouquinho separado, então às vezes é mais fácil de você visualizar. Se você estiver começando no mundo da impressão 3D direto com esse software, eu acho que é, que é um pouquinho mais simples do que o Cura e tem putz, todas as configurações que você poderia achar no Cura da vida. Bottom Solid Fill Layers, então camadas inferiores, vamos deixar 5, Top Solid Fill 5, Flow Rate das de baixo, Vamos voltar para 110, que eu acho exagerado. Top de Solid Fuel Flow Rate. Putz, 110 também eu, eu nem usaria tudo isso, mas enfim. Esse perfil que a gente importou aqui, apesar de estar tá com nota 4, está precisando mexer um pouquinho, né? Enfim, mas <risos> de novo, funcionaria, tá? Parte de suporte aqui. Aqui são as configurações do suporte. Se você adicionou eles manualmente lá ou automaticamente lá, aqui a gente vai mexer nas configurações que a gente vai usar o lugar que estão aqueles suportes. Aqui é a adesão da, da impressão, ou seja, o raft, o brim, aqui a saia, né, ou o skirt, tudo aqui a gente escolhe, a gente tem várias configurações para tudo isso. Toda a parte de resfriamento. Então a gente pode habilitar ou desabilitar o resfriamento e a gente pode colocar por camada aqui o que, que a gente quer? Então, se a gente quiser aqui, ó, na primeira camada, zero. Na segunda, 50. E se a gente quiser colocar na terceira camada, o 100%, a gente simplesmente faz isso. Se tem uma impressão, você está imprimindo com ABS, por exemplo, numa impressora aberta, você não quer nada de resfriamento. Mas tem uma camadinha lá que tem bridging, ou que tem um overhang um pouquinho maior. Você vê depois que você fatiar que camadas são essas, e você coloca o fã só naquelas camadas. Isso daqui é legal pra caramba desse software. Toda a parte de temperatura, eu costumo imprimir a BS uh, PLA com 60 e aqui 200, a não ser que seja o EasyFill 195. Tem algumas configuraçõezinhas um pouco avançadas aqui para a temperatura também, se a gente quiser fazer, olha lá, é bastante coisa, tá? Inclusive quando você está usando do, uma impressora com dois filamentos. Toda a parte de velocidade, tá aqui. Tem uma aba avançada aqui que a gente pode habilitar já aqui, ó, o Acceleration ou não. No Cura, a gente precisa habilitar lá nas configurações. A gente precisa aqui em configurações, configurar o Cura, configurações, achar o tiquezinho para habilitar a aceleração, para aparecer lá. Daí você clica e daí você tem que escolher ainda aqui que lugar, quais acelerações que você quer mexer. Aqui já tem tudo aqui, inclusive o Jerk. Tá vendo? A gente tem tudo aqui. A parte de us aqui, que é um pouquinho avançada também, soltar o material um pouquinho a mais num lugar, enfim, pessoal, um pouquinho avançado. Other, coisas a mais, a gente pode escolher, é como se fosse aquela parte avançada do Cura, né? Então a gente tem algumas coisinhas a mais aqui, ó, Fill Gaps in Shells, Overhang Shells Detection, a gente pode, porque lembra que o Cura também corrige se você quiser modificar um pouco o STL para melhorar os overhangs, aqui a gente também consegue. Special, aqui a gente tem textura, que a gente vai falar no outro vídeo, e a gente tem algumas outras coisinhas aqui de impressoras também diferentes, de outras coisas a mais. E no final a gente tem o G-Code, aqui sim a gente tem o Start e o End G-Code aqui. Ó. Então estamos com o Start G-Code aqui e o End G-Code aqui. O Start G-Code ele já, imprim... já puxou, lembra? A gente importou tudo isso daqui, então foi alguém que já criou isso daqui e tá bacana pra caramba. Igual o End G-Code também. E a gente tem outras coisinhas aqui, bastante avançadas, que a gente não precisaria nem mexer. Já deu para ter uma ideia geral aqui. Então vamos dar um OK aqui. Vamos deletar isso daqui. E vamos importar o arquivo de novo aqui. Vamos selecionar ele. Vamos aqui ó, no playzinho. E vamos fatiar com essa configuração que a gente fez. 
e vamos ver como é que fica, para vocês conhecerem um pouquinho mais o software, claro. Fatiei, ele fala que vai demorar 11 horas aqui, caramba, um quilo e meio de material, as configurações que estão aqui, e o preço, quanto que eu gastaria. E se eu apertar em preview, ele vai para a página de preview. Aqui a única coisa que eu gostaria é que fosse mais parecido com o Cura, que você conseguisse selecionar preview ou não, enfim. Aqui a gente tem aqui ó, as camadas lá. E dá para ver por que que tá tão pesada essa peça, né, pessoal? Dá uma olhada. Olha esse fio. Olha a quantidade de paredes. É por isso que ficou realmente pesado. E é claro, é uma peça relativamente grande. Aqui a gente fecha o preview, tá vendo? Ou a gente pode mandar direto para o Octoprint. Vamos fechar o preview aqui. Vamos ver aqui que tamanho que tá mesmo isso aqui. É, está relativamente grande, mas o maior problema aqui eu acho que é realmente, vamos nas configurações, o infill. A gente coloca zero. Beleza. Layers a gente está com três mesmo. Extruder, infill, solid fill 5, 5. Beleza. Ok, vamos fatiar de novo. Ah, melhorou bastante já, né? Vamos dar um preview aqui. Eu acho que tem algum lugar que está com o um flow muito alto ainda, porque ele está falando que essa peça vai gastar 700 gramas. Mas é isso aí, pessoal. Não vamos... Era para dar uma ideia geral, na verdade, um tutorialzinho bem básico aqui do Idea Maker, para vocês já irem mexendo neles. Recomendo, galera. É um software bem bacana, bem legal. Muitas coisas para fazer teste, pessoal. Não tem como pegar um software novo, se você está acostumado com cura, sair imprimindo e achar que vai ficar perfeito. Tem que fazer os seus testes, beleza? Só que eu já recomendo vocês fazerem uns testes, ou pelo menos aprender a mexer no software, para no próximo vídeo, a gente, quando a gente for conversar sobre textura, vocês já saberem o que vocês estão fazendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. Lembrando, 3D Fila, parceiraço oficial do canal. Todos os links que tem aí embaixo, tem o Linktree, tem todas as recomendações do Lelo. Esses links ajudam muito o canal. A ideia de ser Patreon ou membro do canal, você clica aí embaixo do vídeo, tem lá, seja membro. Você vai ganhar acesso exclusivo ao grupo do Telegram, que é um grupo muito bacana, mais de 100 pessoas. Está legal demais isso daí. Todo mundo se ajuda o tempo todo. E tem também, claro, o curso de impressão 3D do Lelo, do BR Makers, que é do Hotmart, também tem o link aí na descrição. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo, todas as terças e quintas às 18 horas aqui. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu.